ఆగస్టులో ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ ఉదయం నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి వీక్ ఎకనామిక్ డేటా కారణంగా అమెరికా మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ స్వల్ప నష్టాలతో ముగిసాయి దీనికి అనుగుణంగానే చూస్తాం హ్యాంగ్ సెంగ్ కావచ్చు నిఫీ కావచ్చు ఇవన్నీ స్వల్పంగా దేర్ నో మేజర్ కట్ ఇన్ ది మార్కెట్స్ బట్ కొంత నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్ఎస్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది మూడు పాయింట్లు తక్కువగా ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ సెవెన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో లాస్ట్ టూ డేస్ గా మన మార్కెట్స్ స్లగిష్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి చాలా మందపొడిగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి హెవీ న్యూస్ లో ఉంది నెలలో ఈవెంట్స్ కావచ్చు న్యూస్ కావచ్చు మ్యాక్రో ఈవెంట్స్ లైక్ క్రెడిట్ పాలసీ ప్రకటన మనం గమనించిన అలాగే మైక్రో న్యూస్ లైక్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ క్యూ క్యూ వన్ సంబంధించిన ఎర్నింగ్స్ అన్ని ఒకటొకటిగా విడుదలవుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ కి వచ్చేసే రావడం జరిగింది మనం సో ఇవాళ జూలై త్రీ ఎక్స్పైరీ డే ఎక్కువ వాలటైలిటీ లేకుండానే ఈ ఎక్స్పైరీ గడిచిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ మార్కెట్స్ ఉత్సాహంపై కొంతవరకు ఎర్నింగ్స్ సీజన్ కొంత నీళ్లు చల్లింది అని చెప్పుకోవచ్చు మెజారిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనుగుణంగా రిజల్ట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కొన్ని కంపెనీస్ మార్పి లాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కొన్ని ఎదురుకోవడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కొద్దిగా కొంగలేసిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఎక్కువ ఫాలో లేదు అలానే ఎక్కువ గ్రోత్ లేదు జూలై స్ట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాటిష్ గా గడిచిపోతుంది రిజల్ట్స్ పరంగా ఇవాళ మరొక ఇంపార్టెంట్ డే ఓఎన్జిసి హీరో హోండా కొద్దిసేపటి క్రితమే హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్స్ ప్రకటించింది ఏప్రిల్ టు జూన్ మధ్య కాలంలో మూడు వందల నలభై కోట్ల రూపాయల నెట్ ప్రాఫిట్ ను ఆర్జించినట్లుగా సంస్థ ప్రకటించడం జరిగింది మార్కెట్ అంచనాల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పుకోవాలి త్రీ నాట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉంటుందని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది బట్ త్రీ ఫార్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది సో దీన్ని మార్కెట్స్ బహుశా పాజిటివ్ గా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మార్జిన్స్ చూస్తే ఎబిటా మార్జిన్స్ అంటాం మనం ఎబిటా మార్జిన్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంత ముందు క్వార్టర్ లో జాన్ టు మార్చ్ అంటే క్యూ ఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ క్వార్టర్ లో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా తగ్గింది నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్టి మార్జిన్ అయితే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ టు జూన్ లో ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మార్జిన్ రావడం జరిగింది అలాగే నిన్నటి ట్రేడింగ్ గమనిస్తే ఫైనాన్స్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ క్యాష్ మార్కెట్ లో అలాగే ఎఫ్ఎండ్ఓలో కూడా నెట్ బయర్స్ గా నిలిచారు సుమారు రెండు సెగ్మెంట్స్ లో కలిపి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పైగా నెట్ బయర్స్ గా నిలిచారు అయినా అయినప్పటికీ కూడా సెకండ్ హాఫ్ లో సెల్లింగ్ బాగా రావడం జరిగింది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి అలాగే కొంత షార్ట్ సెల్లింగ్ కూడా మనం ఫ్రెష్ షార్ట్స్ క్రియేట్ అయినట్టుగా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది సో సెకండ్ హాఫ్ లో మార్కెట్ వీక్ కావడంతో సెన్సెక్స్ పద్దెనిమిది వేలకు దిగున పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఏడు పాయింట్ల దగ్గర అలాగే నిఫ్టీ కూడా ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్ జస్ట్ దిగున ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ క్లోజ్ అయ్యాయి అలాగే స్టాక్ ఆఫ్ ది డేగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిన్న ముప్పై రెండు రూపాయలు నష్టపోయింది స్టాక్ టెన్ ట్వంటీ వన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఓవరాల్ గా లాంగ్ అన్వైండింగ్ జూలై త్రీస్ లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ సంబంధించి మనం గమనించాం సో క్రూడ్ ధరలు ఇన్ కేస్ పెరడో అంటూ జరిగితే జిఆర్ఎంస్ తగ్గుతాయి అన్న ఆందోళనలు ఇటువంటివి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ లో కొంత అలాగే ఒకటి రెండు బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ కూడా బ్రోకింగ్ హౌసెస్ కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ ను డౌన్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో నష్టానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఆల్ సడన్ అండ్ ఇట్స్ ఎ వాల్యూ బై మేబీ థౌజండ్ రూపీస్ టు దర్దాపుల్లో ఇన్వెస్టర్స్ బై చేసే అక్యుములేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ అలాగే వాల్యూమ్స్ లో కూడా నిన్న రోల్ ఓవర్స్ కొద్దిగా చాలా స్వల్పంగా తగినట్టుగా కనిపిస్తుంది జూన్ సిరీస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ రోల్ ఓవర్స్ ఉన్నాయి నిఫ్టీలో కూడా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ రోల్ ఓవర్స్ నిన్న మనం నిన్నటి వరకు గమనించాం ఇవాళ ఫైనల్ గా ఎటువంటి ఇండికేషన్స్ వస్తాయి అని ఒకసారి ఆసక్తిగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఆగస్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్స్ లో ఎక్కువ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా నెక్స్ట్ మంత్ సిరీస్ లో నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే పుట్ సైడ్ చూస్తే ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఎక్కువ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది సో ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ బ్రాడ్ రేంజ్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ మార్కెట్స్ అంత వైడ్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశాలు ప్రస్తుతానికి కనపట్టలేదు నేరో రేంజ్ లోనే నెక్స్ట్ మంత్
కానీ ఈ రెండు ఇస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిందే కొంచెం క్లోజ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఇవాళ రేపు కనుక ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిందే క్లోజ్ అయితే మటుకు నా ఉద్దేశంలో షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం వీక్నెస్ వస్తుంది అలాగే మనం చెప్పుకుంటున్నట్టుగా లాస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో మేజర్ సపోర్ట్ అక్కడికి వచ్చి మార్కెట్ ఖచ్చితంగా రికవరీ కావాలి ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో కింద క్లోజ్ అయితే మటుకు షార్ట్ టర్మ్ టౌన్ ట్రెండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా డే వస్తే కనుక మార్కెట్ ఒక టెన్ పాయింట్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ కొంచెం వీక్నెస్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ కనుక ఫైవ్ త్రీ నైన్ జీరో కింద కనుక ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ట్రేడ్ అవుతే కనుక ఇంకా డే ట్రేడర్స్ మటుకు షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోండి ఎంఎడే ఒక ట్వంటీ థర్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ చేసి చూస్తుంది ఎందుకంటే కింద ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ జీరో కూడా చాలా మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది అది ఇమీడియట్ గా బ్రేక్ చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి అలాగే ఒకవేళ రికవరీ వచ్చి కనుక ఫైవ్ ఫోర్ వన్ జీరో పైన కనుక ఒక టెన్ మినిట్స్ ట్రేడ్ అవుతే కనుక లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోండి ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వరకు టార్గెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మార్కెట్ ఇవాళ కూడా కొంచెం కన్సాలిడేషన్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఫోర్ పైన క్లోజ్ అయితే మటుకు మార్కెట్ కొంచెం పాజిటివ్ ట్రెండ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రోల్ ఓవర్స్ కింద గమనిస్తే పెద్దగా ఎక్కువ కాలేదని చెప్పాలి మామూలుగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాని ముందు సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా రోల్ ఓవర్ అయింది ఇప్పుడు వరకు అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లోపల రోల్ ఓవర్ అయింది అయితే కరెంట్ అవర్స్ లో మార్కెట్ లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న పొజిషన్ కి మరి రోల్ ఓవర్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం నిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ కాదరితేనే నిఫ్టీని మీరు ఇలా రోల్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఇది స్టాక్ స్పెసిఫైడ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ లో ఇండెక్స్ లో పెద్దగా మూవ్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు ఏదైతే రీసెంట్ గా రిజల్ట్ బాగా అనౌన్స్ చేసి అటువంటి స్టాక్ ని పిక్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి రోల్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు మరి ముఖ్యంగా ఫార్మా కంపెనీస్ లో కొన్ని కొన్ని రిజల్ట్ చాలా బాగున్నాయి అటువంటి స్టాక్స్ ని రోల్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి కొన్ని 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 స్టాక్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను రీసెంట్ గా రిజల్ట్ ఏవైతే బాగా అనౌన్స్ అయినవి మారుతి లాంటి విషయం వాటిలో ఆ చాలా మంది స్టక్ అయిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా రోల్ ఓవర్ చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఉంటారు అక్కడ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఏ మాత్రం కొంచెం మారుతి లాంటి స్టాక్ లో ఏ మాత్రం ఇక్కడ నుంచి తెరిగి ఎగ్జిట్ కావడం బెటర్ చాలా వరకు ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ గా వీటి అవకాశం ఉంది ఏదైనా స్టాక్ స్పెసిఫైడ్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన నేను నిఫ్టీ సస్టైన్ అయితేనే ఫ్రెష్ గా లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను అలాగే హీరో కోండా రిజల్ట్స్ ఇవాళ రాబోతున్నాయి సో రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టాక్ సంబంధించిన ఒక నిర్ధారణకు రావడం మంచిది ఎందుకంటే హీరో హోండాలు మనం చాలా ఓవర్టైటీ గమనించాం మారుతి రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు నుంచి నిన్నటి వరకు సీసా మూవ్మెంట్ గమనించాం సో ఇవాళ ఈ రిజల్ట్ ను కీన్ గా వాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే అరవింద్ ఫార్మా సెకండ్ నా రిజల్ట్ రైటింగ్స్ పూర్తుంది ఆగస్ట్ సెకండ్ నా సో చాలా పాజిటివ్ రిజల్ట్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని కంపెనీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి సో అరవింద్ ఫార్మా రిజల్ట్ ని కూడా చాలా కీన్ గా వాచ్ చేయండి భాస్కర్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు భాస్కర్ రెడ్డి గారు హలో హలో చెప్పండి భాస్కర్ రెడ్డి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఇంకోటి <laughs> రాజు కడప నుంచి ఎక్స్పైరీ డే కూడా కావడంతో 
లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాలిటైలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది మరి ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ మరిన్ని కాల్స్ తీసుకుందాం వచ్చేసి